Донецкое городище – многослойный памятник археологии, расположенный на высоком мысу правого берега реки Уды на северо-западной окраине поселка Покатиловка Харьковской области. В отложениях культурного слоя зафиксированы разнообразные археологические материалы в широком хронологическом диапазоне от эпохи Бронзы до древнерусского времени. Наибольшую известность памятник получил как летописный древнерусский город Донец 8-9 веков нашей эры, который упоминается в Ипатьевской летописи под 1185 годом и куда, согласно слову о полку Игореве, бежал из половецкого плена князь Новгород Северского княжества Игорь Святославич летом 1185 года. В те времена Донец был приграничным городом и торговым центром. Его населяли ремесленники и скотоводы. После монголо-татарского нашествия он исчез с лица земли. До наших времен сохранились мощные земляные валы, с которых открывается великолепный вид на долину Уды. Первые небольшие археологические раскопки на Донецком городище были проведены в 1902 году в ходе экскурсии участников 12-го археологического съезда в Харькове. В 1922 году в ходе охранных раскопок на территории посада был выявлен ряд археологических комплексов, связанных с ремесленным производством. В 1955 году систематическое исследование памятника было возобновлено экспедицией Харьковского государственного университета под руководством Шрамко. Масштабные раскопки на территории городища проводились с 1955 по 1962 год. Также охранные работы на городище проводились в 1978 году. В 2003 году разведки и раскопки были проведены экспедицией Харьковского национального университета. В ходе многолетних исследований на Донецком городище был получен разнообразный археологический материал в широком хронологическом диапазоне – от эпохи поздней бронзы до средневековья. Донецкое городище представляет собой многослойный археологический памятник, который топографически расположен на высоком мысу правого берега реки Уды на южной окраине лесостепи. В отложениях его культурного слоя были выявлены разнообразные археологические материалы в широком хронологическом диапазоне, а в нижних слоях памятников в небольшом количестве были обнаружены фрагменты лепной посуды и кремниевые изделия, характерные для срубной культурно-исторической общности эпохи поздней бронзы. На территории городища найдены костяные ручки от ножей, гребни, пуговицы, игральные кости, пряжки, детали луков, застежки и многие другие предметы из кости и рога. Их художественное исполнение и техника обработки свидетельствуют о наличии в Донце мастеров высочайшего класса. Город Донец играл важную роль в развитии торговли древнеславянского государства. Торговцы использовали как сухопутные, так и водные пути по Донцу и Дону. До начала XIII века приграничный город Донец развивался в сравнительно благоприятных условиях как важный экономический центр. Однако в XIII столетии Северское княжество получает страшный удар со стороны монголо-татарских орд. Наиболее трагическим для этих земель стал 1239 год. Город Донец не имел ни хороших укреплений, ни регулярного войска. Небольшой гарнизон города не стал принимать бой с монголо-татарами и уехал в Чернигов, столицу княжества. Местные жители также покинули город без боя. Археологические раскопки показали, что в 1239 году сражения за город не было. Кочевники просто сожгли пустой город, чтобы у них в тылу не оставалось потенциально опасных опорных пунктов, в которых могли укрыться их враги. Так в середине 13-го столетия перестал существовать древнеславянский приграничный город Донец. После монголо-татарского нашествия город решено было восстанавливать немного на другом месте. И вот уже на месте нового Донца на слияние трех рек Уды, Харьков, Лопань впоследствии и возник город Харьков.